നമ്മള് തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിക്കാത്ത യാത്രയാണ് ഇതിലൊരു സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ലൈഫ് സ്റ്റോറീസ് വിത്ത് ഗായത്രി അരുൺ മൊത്തം മെസ്സി ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നിങ്ങൾ കയറി വന്നിരിക്കുന്നത് ഫുൾ തുണികൾ ഒരു ട്രാവൽ ബാഗ് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് ടെൻറ്റ് ഷൂസ് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു യാത്രയ്ക്കുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം തൊട്ട് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നൊരു യാത്രയാണ് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ യാത്ര എങ്ങോട്ടാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ തീരുമാനിക്കാത്ത യാത്രയാണ് ഡൽഹി വരെ ഞങ്ങൾ ഫ്ലൈറ്റിന് പോവും അവിടെ നിന്ന് ഒരു കാറുണ്ട് അതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ് പ്ലാൻ നമ്മളൊരു ഒരു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് യാത്രയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് നല്ല മഞ്ഞ സമയമാണ് വിൻ്ററിൻ്റെ സീസണാണ് അപ്പോൾ വിൻ്റർ ഗിയറൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് ടെൻറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊരു സർപ്രൈസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലോടില്ലല്ലോ കല്ലൂനെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കല്ലൂൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പോയത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കും അരുൺ വേറെ സ്ഥലത്തേക്കും ഞങ്ങൾ രണ്ട് വഴിക്ക് ഓരോ യാത്രയായിരുന്നു അരുൺ ബൈക്ക് ട്രിപ്പായിരുന്നു ഞാൻ ഋഷികേഷിലേക്ക് പോയി അന്നും അവളെ കൊണ്ടുപോയില്ല അപ്പോൾ അന്നേ സങ്കടമാണ് ഞങ്ങൾ യൂഷ്വലി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് യാത്ര ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തവണയും അവൾ വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവളെ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അത് അവൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഹാപ്പി ജേണി അച്ഛ അമ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതി ഭയങ്കര കരച്ചിൽ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇന്നലെ പിടിവിട്ട് പോയേനെ അപ്പം ഇന്നത് പൊട്ടിക്കാനും കൂടെ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് എപ്പിസോഡ് ആണ് തുടങ്ങാം നമ്മൾ അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം വിൻ്റർ വെയർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് നോർമൽ ക്യുക്ക് ഡ്രൈ പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങുന്ന സാധാ ടീഷർട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തണുപ്പത്തിടാനുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും തെർമൽസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പേർ വെച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയി ബാക്കി വാങ്ങിക്കാം പക്ഷേ അത്യാവശ്യം വേണ്ട വേറെ സാധനങ്ങൾ ഒരു ട്രാവൽ കിറ്റൊക്കെ ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പാക്ക് ചെയ്ത് വച്ചു അതായത് ബേസിക്കായിട്ട് വേണ്ട മെഡിസിൻസ് ഈ നേസൽ ഡ്രോപ്സ് ഐ ഡ്രോപ്സ് പിന്നെ മരുന്നുകൾ ഒരുവിധം എല്ലാ അസുഖത്തിനുള്ള മരുന്നുകളും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കിറ്റ് എല്ലാം ഈ ഒരു ഈ ഒരു ബാഗ് എൻ്റെ കൂടെ കുറേ നാളായിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇത് ഇതെപ്പോഴും എൻ്റെ യാത്രയിലും ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകൾ വരെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ബാഗാണ് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും വേറെ എന്തോ ഡ്രോപ്സാണ് നല്ല ഇതിനകത്ത് ബഡ്സാണ് ഇയർ ബഡ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഓയിലൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വെറുതെ മണ്ടത്തരാണ് കാരണം അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇത് ക്രീം പോലെയാവും പക്ഷെ എന്നാലും നമുക്കിത് ഞെക്കി ക്രീം പോലെ യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ ഇത് വേറെ ഒരു സാധനമാണ് ഇത് ഞാൻ ഓൺലൈൻ പർച്ചേസ് ചെയ്ത ഒരു കണ്ടെയ്നറാണ് ഇത് വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ് നമ്മൾ സാധാരണ മൂന്നാല് ബോട്ടിൽ അതായത് ഷാർജൽ ഷാംപൂ കുറേ ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ കേട്ടോ അതായത് നമ്മളിപ്പം ഷൂട്ട്സിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഷാംപൂ ഒക്കെ തന്നെ കൊണ്ടുപോകും അപ്പോൾ ഈ വലിയ വലിയ ബോട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാതെ ഇതുപോലത്തെ കുഞ്ഞു കണ്ടെയ്നറിനകത്ത് ഷാംപൂ കണ്ടീഷണറും നമ്മുടെ ഷാർജലും ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാനിങ്ങനെ സെല്ലോട്ടിപ്പിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എന്താണ് ഒരു ഓയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓയിൽ ഇങ്ങനെ സെല്ലോട്ടിപ്പെടുത്തും നമ്മൾ സാധാരണ ഈ ഫ്ലൈറ്റിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ലീക്കാവും നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പം എല്ലാ ഓയിലും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ സെല്ലോ ടൈപ്പ് വെച്ച് ചുറ്റിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തോളും ഇത് ഞാൻ കയ്യിലെടുത്തതാണ് ഒരു കത്രിക അത്യാവശ്യത്തിന് പിന്നെ വാസ്ലിൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ബാഗിനകത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് അത്യാവശ്യം ഞാൻ മറക്കാതെ എടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗാണ് ഒന്നല്ല രണ്ട് സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് എടുക്കുന്നുണ്ട്
ഒന്ന് ഉണക്കാൻ ഇടാനായിട്ട് വേണ്ട ഒരു അത്യാവശ്യം സാധനം പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു പൗച്ചാണ് ഇതിനകത്തും അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെ അലോവേറ ജെല്ലുണ്ട് എൻ്റെ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇതൊന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോവാൻ പറ്റൂല വേറെ എന്ത് സാധനം ഒഴിവാക്കി പോവാം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് അരുൺ എന്നോട് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും കുറവ് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഞാൻ ഒഴിവാക്കൂല ഫേസിലിടുന്ന സിറം പിന്നെ ഒരു ഫേസ് മിസ്റ്റാണത് പിന്നെ ഒരു വൈറ്റമിൻ സി സിറം സൺസ്ക്രീൻ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് യാത്രയിൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് സൺസ്ക്രീൻ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയുടെ ഒരുക്കത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇനി ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് മുകളിൽ ഡ്രസ്സ് വയ്ക്കാം എന്താണ് വേണ്ട കല്ലു സ്കൂൾ ടൂർ പോവാണേ ഞങ്ങളെ കൂട്ടാവെ ഇരിക്കു ബാ ഇന്നലെ ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ കാർഡ് എന്ത് ആ കാർഡ് എടുത്തോണ്ട് അവിടെ ഒരു കൊറിയർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടോ അവിടെ എടുത്തിട്ടോ നീ ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കിയ കാർഡും കൂടെ എടുത്തിട്ടോ ഏ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം ലാഭിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അവിടെ ചെന്ന് ബാഗ് തുറക്കുമ്പോൾ എന്നും പറഞ്ഞ് എല്ലാം കൂടെ ചാടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ചുരുട്ടി വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടെ സ്ഥലം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റും ഇതിൽ പിന്നെ ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ബാഗിന് വൺ ട്വൻറ്റി ലിറ്റേഴ്സാണ് ഇത് ചെറുതാക്കാനും പറ്റുമേ ഞങ്ങൾ തപ്പി കണ്ടുപിടിച്ച ബാഗാണ് ഇന്നലെ ഭയങ്കര കരച്ചിലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ എഴുതി തോന്നിട്ടത് എന്താ എഴുതണേ കല്ലു സാരല്ലേ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇനി അടുത്ത മാസം ഞങ്ങൾ മൂന്നുപേരും കൂടെ ഒരു എബ്രോഡ് ഒരു യാത്ര പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തില്ലേ അല്ല എബ്രോഡ് ഇത് ഞാനൊരു വിൻ്റർ വെയർ വാങ്ങിച്ചതാ ഒരു തെർമൽസ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും അതാണ് എല്ലാം കൂടെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകും എന്നുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇത് അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം നമ്മൾ വിൻ്റർ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം നോർത്തിലേക്കൊക്കെ ഈ സമയത്ത് പോകുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യം തെർമൽസ് യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പണി പാളും അയ്യോ ഇത് എൻ്റെ സൈസ് അല്ലല്ലോ അതെടുത്ത് ദൈവമേ ഇത് ചെറുതാണല്ലോ പിന്നെ കല്ലൂരും കൂടെ കൊണ്ടുപോയാലോ നമുക്ക് എന്തായാലും ഉള്ള സൈസിന്റെ ഒരു തെർമൽസ് കിട്ടിയതല്ലേ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ വാ വിളിക്കണ്ട എന്നാ കൊണ്ടുപോവാ എന്താ ശരിക്കും കണ്ടോ എന്തേ വേണ്ടേ എന്നാ നീ വന്നോ ഇന്നലെ അതിന് ഭയങ്കര കരച്ചിലൊക്കെ ആയിരുന്നു കൊണ്ടുപോകണേ കല്ലുവിന്റെ തെർമൽസ് ഒക്കെ അമ്മ ഇന്നലെ തന്നെ ഇതാ ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയപ്പം സ്കൂൾ ടൂറും പോണോ എന്നാ സ്കൂൾ ടൂർ പോയിക്കോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ പോയപ്പം ഇവക്ക് ഒരു ഇതുപോലത്തെ ഒരു വിൻ്റെ ജാക്കറ്റ് വാങ്ങി ഒരു വേറെ വാങ്ങി അപ്പൊ ഇതെന്തിനാ അമ്മേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് നമ്മൾ തിയേറ്ററിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നിനക്ക് പഴയതല്ല എല്ലാം ഇരിക്കണേ അവരുടെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിച്ചു ഒന്നും ഡൗട്ട് വന്നില്ല ഏ ഒരു ഡൗട്ടും ഇല്ലായിരുന്നോ എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു സർപ്രൈസ് ശോ നാളെ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നല്ല സ്കൂൾ ടൂറ് പോകണം നാളെ മറ്റേ റോബോട്ടിക്സിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇന്നത് പഠിപ്പിക്കുകയോ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ക്ലാസ് നോട്ട്സ് ഒക്കെ എഴുതി എടുക്കുവോ ചേച്ചി അമ്മ അന്ന് സ്കൂളിൽ വന്ന് എന്തിനാന്ന് വിചാരിച്ച ഇതിന് പെർമിഷൻ എടുക്കാനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം നീയായിട്ട് വന്നില്ലേ അന്ന് അമ്മ പെർമിഷൻ എടുക്കാൻ വന്നതാ അയ്യോ അരുൺ ഇല്ലാതായി പോയി കാണാനായിട്ട് 
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം പാക്ക് ചെയ്യാം നമ്മള് അടിയിൽ ടെന്റ് ഒക്കെ വെച്ചു സ്ലീപ്പിംഗ് ബാഗ് വെച്ചു ബാക്കി അത്യാവശ്യം വേണ്ട മരുന്നുകൾ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ചു തെർമൽസ് ആണ് വേറെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇതിപ്പോൾ കല്ലൂന് വേണ്ടി ഞാൻ ഓൺലൈൻ വരുത്തിയതാ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് നമ്മൾ ഞാൻ ഋഷികേഷ് നിന്ന് ഹരിദ്വാർ വരെ ടു വീലറിലാണ് യാത്രയുടെ അപ്പം എന്നെ രക്ഷിച്ചൊരു സാധനം ഇതാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കാറ്റടിക്കും ഭയങ്കരമായിട്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോൺസ് വരെ വേദന എടുക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നുക തണുപ്പത്ത് വിട്ടിട്ടില്ല അവളുടെ പേടി എന്താ പറയാ ഇനി ഷൂട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പറയോ ഇത് വെറുതെ ആയിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇരിക്കും പിന്നെ ഇതെന്താ ഇതാ അരുൺ വാങ്ങിയതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ബാക്കിയെല്ലാം പുറത്തുള്ള ജാക്കറ്റുകളും വിന്റർ വെയറും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു അയൺ ഒരു സ്റ്റീം അയൺ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കെറ്റിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മള് പാത്രമൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം യാത്ര ഏത് റൂട്ടിലൂടെയാണെന്നൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ഓഫ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുക്ക് ഹോട്ടൽസ് നല്ലതുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ കല്ലും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം ചെറിയ നൂഡിൽസ് ഒക്കെ വാങ്ങി സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകുന്ന വഴി കുക്ക് ചെയ്ത് പോകാനാണ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഒരു കെറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ടോയ്ലറ്റ് കവേഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ അത്യാവശ്യം വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് എടുത്ത് വെക്കുന്ന സാധനങ്ങള് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം മഞ്ഞി പോണം ഞങ്ങൾ മണാലി പോയിട്ടുണ്ട് മണാലി മണാലി പോയപ്പോ പക്ഷെ ഇവിടെ ചെറുതാ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് കല്ലൂന് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഡൽഹിയിൽ പോയി ഒന്നര വയസ്സില്ല ഒരു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ കല്ലൂര് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് ഫ്ലൈ ആയിരുന്നു അത് ഇവിടെ അഞ്ചുവിൻ്റെ മോള് അന്ന് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇവരെ രണ്ടുപേരും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഡൽഹി ആഗ്രഹമൊക്കെ കറങ്ങി അപ്പോൾ ബാക്കി ഞങ്ങളൊരു ബസ്സിലൊക്കെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ ബാക്കി ടീമിലുള്ള എല്ലാവരും വെളിയിൽ ഇറങ്ങി എൻജോയ് ചെയ്യുമ്പം ഞാനും അഞ്ചും കൂടെ ബസ്സിനകത്തിരുന്ന് ചൂടുവെള്ളമൊക്കെ എടുത്ത് സിർലാക്കൊക്കെ കലക്കി കുട്ടികൾക്ക് കുറുക്ക് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് ഭയങ്കര ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ കല്ല് ഇവർ ഭയങ്കര അന്ന് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത ബേബി അങ്ങനെ വഴക്കൊന്നും ഇടുവോ കരച്ചിലോ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല മര്യാദക്കൊക്കെ ഇരുന്നോണ യാത്രയ്ക്ക് കേട്ടോ സോ ഗൈസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ യാത്രയ്ക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് കല്ലൂരൊരു സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ ഹൈലൈറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ക്ലൂല് കിട്ടില്ല എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയിരുന്നു ഇവര് ഒറ്റയ്ക്ക് നേപ്പാള് വന്നപ്പോ എന്നോട് അമ്പിച്ച പറഞ്ഞായിരുന്നു എന്താ പിന്നെ കുഞ്ഞിനും കൂട്ടാതെ അമ്മയും അച്ഛനൊന്നും പോകത്തില്ല എന്നൊക്കെ അപ്പൊ എനിക്കൊരു ചെറിയ ഡൗട്ട് തോന്നി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ആഗ്ര ഇതുപോലെ ഞങ്ങൾ മാത്രം പോയി അന്ന് എന്താ പ്രശ്നം പറ്റിയേച്ചാൽ ഇവിടെയും കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിരുന്നു ഇവർക്ക് സ്കൂളിൽ ഒരു ഡ്രാമയിൽ ഇവിടെ മെയിൻ റോൾ ഇവിടെ ചെയ്തോണ്ടിരുന്നത് സിൻഡ്രലയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കൂട്ടാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പം അവസാനം ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഇവിടെ ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു സത്യം പറയാമേ എന്നെയും കൊണ്ടുപോകണില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു എനിക്കത് ഭയങ്കര വിഷമായിരുന്നു ആ ചോദ്യം ഇവിടെ ആ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റ് വളരെ ഇവിടെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തു സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നാളെ അറിയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ യാത്രയ്ക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴേ കല്ലു അറിയുള്ളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പോവാണ് അടിച്ചു വിളിക്കാൻ എനിക്ക് പത്ത് ദിവസം പത്താണോ പതിനഞ്ച് ദിവസമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞോളാം സ്കൂൾ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇനിയും കുറച്ചുകൂടെ സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഫൈനൽ പാക്കിംഗ് ഒന്നും അല്ല അരുൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരുണിന്റെ വകയായിട്ട് കുറെ റീഅറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും കൂടെ കുറച്ച് ദിവസത്തെ യാത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാണ് കല്ലൂരൊരു വലിയ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു സോ ഓരോ എപ്പിസോഡും ഓരോ യാത്രകളും ഓരോ ഡെസ്റ്റിനേഷനും എപ്പിസോഡ്സ് ആയിട്ട് ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച്